சாமாஜிகாஸ்கோரிங்கானி प्रवर्थना आधारंग वेक्तुलनो निर्धरिंचे वेवस्तलु आलागे प्रिडिक्टिव पॉलसिंग साधनाल वंटी सांकेतिका आमोध योग्यम काने प्रमाधंग परिगनिंचे बड़तुंदे निसेधिंच बड़तुंदे मर्यु एवन पिललु इतर Vocês and it is adopted. Congratulations. Artificial intelligence and robotics are rapidly advancing fields of technology that have the potential to revolutionize many aspects of our life. Humanoid robots are also becoming increasingly sophisticated. <laughs> I think we have made history today. Uh, we have set the way for uh, the dialogue that we will need to have. We started having with the rest of the world on how we can build responsible AI for um, our globe, for the systemic risks that these uh, can entail, but also thinking of everyday citizens, consumers, businesses, institutions. a high risk for health, safety and fundamental rights. 
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ వీడియో సందేశం ద్వారా వ్యవసాయ మంత్రుల సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని మంత్రి ప్రసంగిస్తూ భారతదేశానికి వచ్చిన ప్రముఖులందరినీ స్వాగతిస్తూ మానవ నాగరికతలో వ్యవసాయం మూలాధారణమని వ్యాఖ్యానించారు వ్యవసాయ మంత్రి బాధ్యతలు ఆర్థిక వ్యవస్థలోనే ఒక రంగాన్ని నిర్వహించడానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా మానవాళి భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసే దిశగా విస్తరిస్తూ ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు వ్యవసాయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు పాయింట్ ఐదు బిలియన్లకు పైగా ప్రజలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తుందని మరియు జీడిపిలో దాదాపు ముప్పై శాతం మరియు గ్లోబల్ సౌత్ లో అరవై శాతానికి పైగా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని ప్రధానమంత్రి పేర్కొన్నారు is at the heart of human civilization and so as agriculture ministers your task is not simply that of handling one sector of the economy you shoulder a big responsibility for the future of humanity globally agriculture provides livelihood for over 2.5 billion people in the global south agriculture accounts for almost 30% of gdp and over 60% of jobs and today this sector faces several challenges the supply chain disruption caused by the pandemic have been burdened by the impact of geopolitical tensions climate change is causing extreme weather events more and more frequently these challenges are felt more గుడివాడలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం పర్యటిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ కు ఘన స్వాగతం లభించింది కొద్దిసేపటి క్రితం గుడివాడలోని మల్లాయపాలెం టిడ్కో లేఅవుట్ కు సీఎం జగన్ చేరుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్ పై టిడ్కో లబ్దిదారులు పూల వర్షం కురిపించారు సీఎం కు మాజీ మంత్రి కోడాలి నాని మంత్రి జోగి రమేష్ ఎంపీలు వల్లభనేని బాలశౌరి ఆళ్ల అయోధ్య రామిరెడ్డి ఎమ్మెల్యేలు పేర్ని నాని కైలే అనిల్ కుమార్ సింహాద్రి రమేష్ బాబు వల్లభనేని వంశీ తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు టిడ్కో గృహాలను సీఎం సందర్శించారు అనంతరం టిడ్కో ఇళ్ల సముదాయంలో ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్సార్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు కాసేపట్లో బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించనున్నారు గుడివాడలో టిడ్కో ఇళ్ల గృహాల సముదాయానికి సంబంధించిన శిలా పథకంని రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం నాడు ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట మంత్రులు ఆదిమూలపు సురేష్ జోగి రమేష్ మచిలీపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యులు వల్లభనేని బాలశౌరి మాజీ మంత్రి గుడివాడ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు కోడాలి నాని తదితరులు పాల్గొన్నారు అనువైన సకల సదుపాయాలతో మిరింగ్ గుడివాడ టౌన్షిప్ గా మారునున్నది ఈ ప్రాంతం
బీఫర్ జాయ్ తుఫాను గుజరాత్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది కోట్లక్పుత్ వద్ద తుఫాను తీరాన్ని తాకడంతో రాష్ట్రంలోని ఎనిమిది జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీస్తుండటంతో పలు చోట్ల భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి ఈదురుగాలులు దాటికి కొన్ని చోట్ల పెట్రోల్ బంకులు ధ్వంసమయ్యాయి తుఫాను నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది రైతులు నష్టపోతున్నారని భూములు కోల్పోయిన రైతులకు పరిహారం అందించిన తర్వాతనే రోడ్డు పనులు ప్రారంభించాలని కాంట్రాక్టర్కు రైతులు వివరిస్తే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పోలీసులు రైతులతో ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ దొంగలను తీసుకువెళ్లిపోయినట్లుగా పోలం వద్ద నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకువెళ్లడం ఎంతవరకు సమంజసమని రైతులు మండిపడ్డారు వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్ మండల పరిధిలోని జీవన్ గే గ్రామంలో కాగ్నా నదిపై నిర్వహించిన వంతెన కోసం చేయవలసిన అప్రోచ్ రోడ్ నిర్మాణ పనుల కోసం జీవన్ గే రైతులు తమ భూములను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది దానికి తగు పరిహారం చెల్లించకుండానే భూ నిర్వాహితులు ఎలాంటి డబ్బులు చెల్లించకుండానే స్థానిక ఎమ్మెల్యే అనుచరులు రైతులపై దౌర్జన్యంగా మాట్లాడుతూ దౌర్జన్యం చేస్తూ అప్రోచ్ రోడ్ నిర్మాణం చేపడుతున్నారు భూమి కోల్పోయిన రైతులు గత కొన్ని రోజులుగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఏయూలో గల ఇంటిగ్రేటెడ్ హబ్ ద్వారా సత్ఫలితాలు వస్తున్నాయి అని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీసీ ఆచార్య ప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు ఆయన గురువారం ఏయూలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆహా కార్యకలాపాలు ఇంక్యుబేషన్ ద్వారా కొత్త ఔత్సాహాలకు ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం మేరకు విద్యార్థులకు అన్ని రకాల సహకారం అందిస్తున్నామని తెలిపారు హెచ్ఆర్డి ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ గత ఏడాది పదకొండు వందల సంస్థలకు ర్యాంకులు ఇవ్వగా ఏయూకి ఫోర్ స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చిందన్నారు అలాగే రెండు వేల ఐదు వందల ర్యాంకులతో సెగ్మెంట్స్ వారీగా ఏయూ పదిహేను స్థానం పొందిందన్నారు వంద కంపెనీలు స్థాపించి కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాయని గుర్తు చేశారు ముంబై మాదిరిగా విశాఖ బలమైన ఆర్థిక నగరంగా అభివృద్ది సాధిస్తుందన్నారు అట్లాగే గ్రీన్ జామ్స్ గ్రీన్ జామ్స్ వరుణ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ అంటే మనం బయట మనం కన్స్ట్రక్షన్ చూస్తూ ఉంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ పొల్యూషన్కి మెయిన్ కారణం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఏంటంటే అంటే క్లీన్ టెక్నాలజీ అనమాట అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే క్లీన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు దానికి ఒక పేటెంట్ కూడా సాధించడం జరిగింది ఆ పేటెంట్ పేరు ఇది యాగ్రోక్రీట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక బ్రిక్ ఆ బ్రిక్ ఏంటంటే కార్బన్ నెగిటివ్ బ్రిక్ అనమాట ఇది అది కంప్లీట్గా వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక యూనిక్ ప్రోడక్ట్ సో యాష్ వాటర్ ఇది మన టాయిల్ ఇండస్ట్రీ ఎన్టీపీసీ మన స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడైనా కోల్ బేస్డ్ అంటే అది వాటర్
థర్డ్ థింగ్ ఏమో స్లాగ్స్ తో మనకు బైండర్ తయారు చేస్తారు ఇది మన స్టీల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తాయి త్రీ ప్రొడక్ట్స్ వాడు సిమెంట్ ఉండదు స్టాండ్ ఉండదు క్లే ఉండదు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్సెక్ట్ సో పంజాబ్ లో చేసిన వాటి బయోమాస్ బ్రిక్స్ అంటారు అది పవర్ జనరేషన్ ప్రాసెస్ కోసం మాట్లాడుతుంది మా టెక్నాలజీ వరల్డ్ మొత్తంలో ఎవరు చేయలేదు మా పేటెంట్ విశాఖ నగరంలో గల హోటల్స్ లాజీల నిర్వాహకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని క్రైమ్ ఏసీపీ బి సునీల్ కోరారు అసీల మెట్టలో గల మేఘాలయ హోటల్లో గురువారం హోటల్స్ లాడ్జీల నిర్వాహకులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇటీవల ఒక లాడ్జీలో ఒక వ్యక్తి తుపాకీతో దొరికాడు అని గుర్తు చేశారు మరో హోటల్లో కొందరు వ్యక్తులు థాయిలాండ్ మహిళలతో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లుగా బయటపడిందన్నారు రూమ్ తీసుకునే వ్యక్తుల ఆధార్ కార్డులు జిరాక్స్ కాపీలు తీసుకోవాలని కోరారు ఇతర రాష్ట్ర నుంచి ఎవరైనా వస్తే సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు ప్రతి కస్టమర్ లగేజ్ తనిఖీ చేసే స్కానర్ నిర్వహించాలని అన్నారు నిర్వాహకులు విజిటర్స్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వివరాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని కోరారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఈరోజు వైజాగ్ సిటీలో ఉన్నటువంటి జోన్ వన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ సబ్ డివిజన్ లిమిట్స్ లో ఉన్నటువంటి హోటల్ యొక్క యజమానులు నిర్వాహకులు అందరిని కూడా పిలిచి మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే విజిటర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా దాన్ని ఒక అప్లికేషన్ సిపి గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ విజిటర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హోటల్స్ అండ్ లాడ్జెస్లోకి ఎవరైతే గెస్ట్లుగా వస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తెలియాలి తర్వాత హోటల్స్లో ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ చెడ్డవాళ్ళ తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాలు మేము తెలుసుకోవడం పోలీసు వాళ్ళు తెలుసుకోవడం కోసం ఈ విజిటర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ విజిటర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ మీద అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కోసం నెక్స్ట్ హోటల్స్ యజమానులు కానీ లేదంటే నిర్వాహకులు ఎవరైనా సరే ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండడం కోసం తర్వాత మైనర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా రూమ్లు ఎట్టి పరిస్థితులను ఇవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఈ మీటింగ్ మేము అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కోసం అందరిని కూడా గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా ఏంటంటే హోటల్ యాజమాన్యానికి నెక్స్ట్ పోలీసులకి మంచి సంబంధం కనుక ఉంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పోలమంబ గ్రౌండ్ లో ఈ నెల పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అండ్ ఆటో ఎక్స్పన్ ను నిర్వహిస్తున్నట్టు యూనికాన్ ఎక్స్పో ప్రతినిధి నాగ వెంకట గోపాలరావు తెలిపారు ఎక్స్పోను నగర మేయర్ గోలగాని హరి వెంకట కుమారి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా నగర మేయర్ మాట్లాడుతూ నాలుగు రోజుల పాటు సాగే ఎక్స్పోలో టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ వాహనాలతో పాటు అన్ని రకాల వస్తువులు ఎక్స్పోలో లభ్యమవుతాయని తెలిపారు నగరవాసులు ఎక్స్పో సందర్శించి తమ కావలసిన ఉత్పత్తులను అన్ని ఒక్కచోట లభించి ఈ ఎక్స్పోలో కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు అనంతరం నాగవెంకట గోపాలరావు మాట్లాడుతూ ఎక్స్పోలో అన్ని కంపెనీలు టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ ప్రదర్శన ఉంటుందని తెలిపారు ఎక్స్పోలో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ తో పాటు కుకింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటుందని తెలిపారు వినూత్నంగా ఇక్కడికి ఎక్స్పోకి వచ్చిన వీక్షకులు అందరికీ కూడా ఒక ఆహ్లాదకరంగా ఆనందకరంగా ఉండడం కోసము ఇక్కడ మ్యూజిక్ లైవ్ మ్యూజిక్ ఏర్పాటు చేశారు డీజే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది డ్యాన్స్ మ్యూజిక్ అలాగే కామెడీ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇదంతా కూడా యూనికాన్ ఎక్స్పోస్ వారు ఈ కార్యక్రమం మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది తప్పకుండా ఇటువంటి పెద్ద ఎక్స్పో ఎప్పుడు కూడా విశాఖపట్నంలో జరగలేదు మొట్టమొదటిగా విశాఖపట్నంలో ఈ పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీల్లో జరుగుతూ ఉంది తప్పకుండా విశాఖ నగర ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఎక్స్పోని వీక్షించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడ నిర్వహించిన నిర్వాహులందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు ఇక్కడ మేము కాకినా విశాఖపట్నంలో ఒక నాలుగు రోజుల పాటు ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అండ్ ఎక్స్పో అండ్ ఆటో ఎక్స్పో ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేయాలని మేము స్టార్ట్ చేస్తాం అండి ఇక్కడ ఏంటంటే వివిధ రకాల మొత్తం అన్ని బ్రాండ్స్కి సంబంధించిన కార్ షోరూమ్స్ బైక్ షోరూమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎవరైనా సరే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వివిధ వివిధ కా వివిధ కారణాల వల్ల షోరూమ్స్కి వెళ్ళలేకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి అవకాశం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఫుడ్ కొత్త కొత్త రకాలైన ఫ్రాంచైజీ మోడల్స్ కానీ ఫుడ్ స్టో ఫుడ్ స్టాల్స్ కానీ ఎవరైనా ఫుడ్ టేస్ట్ చేయాలన్నా వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ అంతా కొత్త కొత్త బిజినెస్ సంబంధించినవి అన్నీ తెలుసుకుని సాయంత్రం వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అండ్ కొన్ని డీజే కార్యక్రమాలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఆహ్లాదకరమైన కార్య కార్యక్రమాలన్నీ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అందరూ వచ్చి ఇక్కడ నాలుగు ర
ఎస్పీ కమిషన్ మెంబర్ చల్లెం ఆనంద్ ప్రకాష్ అన్నారు గురువారం తిరుపతి ఈ పద్మావతి అతిథి గృహం నందు ఎస్సీ ఎస్టీలకు అమలవుతున్న చట్టాలపై ఆర్డీఓ తహసీల్దార్ పోలీసు అధికారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్సీ కమిషన్ మెంబర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళితుల సంక్షేమం కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తుందని సంబంధిత అధికారులు ఈ పథకాలు వారికి చేరువ అయ్యేలా కృషి చేయాలని సూచించారు జిల్లాలో పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులపై దృష్టి పెట్టి పరిష్కారం చూపి బాధితులకు సత్పర న్యాయం చేయాలని అన్నారు తిరుపతి జిల్లాలో రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం గురువారం రాత్రి రేణిగుంట విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఏపీ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏవి శేషసాయికి ఘన స్వాగతం లభించింది జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి పోర్టు పోలియో జడ్జ్ చిత్తూరు రవీనాథ్ కిలారి జిల్లా జడ్జ్ జస్టిస్ భీమారావు జస్టిస్ ఎం గురునాథ్ చీఫ్ ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్ కం మూడవ అదనపు జిల్లా జడ్జ్ కోర్టు ప్రోటోకాల్ సూపరింటెండెంట్ ధనంజయ్ నాయుడు తిరుపతి అడిషనల్ ఎస్పీ కులశేఖర్ ప్రోటోకాల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ భాస్కర్ నాయుడు రేణిగుంట డిఎస్పీ భవ్యశ్రీ తదితరులు ఏపీ హైకోర్టు తాత్కాలిక సీజేకి స్వాగతం పలికిన వారిలో ఉన్నారు పుంగనూరు పట్టణంలో విరూపాక్షి మారిమ్మ ఆలయంలో శుక్రవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలతో అభిషేకాలను చేశారు అనంతరం పుష్పాలతో సర్వంగా సుందరంగా ముస్తాబు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహామంగళ హారతి అనంతరం తీరద ప్రసాదాలు అందజేశారు ప్రభాస్ నటించిన ఆదిపురుష్ చిత్రం నేడు విడుదలైన విషయం తెలిసిందే దీంతో థియేటర్ల వద్ద అభిమానులు హంగమ్మ చేస్తున్నారు కాగా సినిమా ప్లాట్ఫామ్ అందుకు ఓ వ్యక్తిని ఫ్యాన్స్ చితకబాదారు హైదరాబాద్ లోని ఐమాక్స్ థియేటర్ వద్ద ఓ వ్యక్తి సినిమా బాగాలేదంటూ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్పాడు దీంతో అభిమానులు ఆగ్రహంతో ఆ వ్యక్తిని చితకబాదారు ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది ప్రభాస్ అన్న అసలు త్రీ డి ప్రభాస్ చూపించారు అని అసలు ఒక్క చోట ఆచార్య గ్రాఫిక్స్ చిరంజీవి గారు ఎలా చూసామో అలా చూపించారు సినిమాలో మొత్తము ఇదేంటి ప్లే స్టేషన్ లో గేమ్స్ లో రాక్షసులు అందరు ఇందులో పెట్టారు హనుమంతుడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ స్కోర్ తప్ప అక్కడక్కడ త్రీ డి షార్ట్స్ తప్ప ఏం లేవు అస్సలు షూట్ కాలే అన్న అస్సలు సూట్ కాలు ప్రభాస్ అని రాముడి గడ్డప్పుడు బాహుబలిలో ఒక రాజులా ఉంటాడు అసలు ప్రభాస్ ఒక రాయల్టీ ఉంటుంది బాహుబలిలో ఆ రాయల్టీని చూసి ఇక్కడ తీసుకున్నారు కానీ ఓం రాబ్ కానీ ప్రభాస్ ని సరిగ్గా చూపించాలి ఏం చూసినా 
Indonesia Kathleenелиiyim देसी स्टाक मार्केट सोचीलू नेडु लाबालो ट्रेडिंग नु प्रारमिंचाई सन्सेक्स 2.15 पाइंट ला लाबम्तो 63 वेला 129 वद्ध ट्रेड आउत्तुंदे निफ्टी 56 पाइंट ला लाबम्तो 15 वेला 744 वद्ध कोनसागत्तुंदे डालर तो पोलिस्ते रूपायला मारकम विलवा 91 पाइंट 93 वद्ध ट्रेड आउत्तुंदे अपोलो हास्पिटल्स � बुल्टन मगिंचे मुन्द मारसार हेड़न शुद्धम फ्रांसलोनी स्टाफ कर्मलोनी यूरोपियन पार्लमेंट लो प्लेनरी सेशन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चार्टम पाई ओट वेशना यूरोपियन पार्लमेंट सब्सक्राइब जीटोंटी व्यवसाय मांत्रल समावेशन यूजस इंची प्रसन मिंचिन प्रदाने मानवन आगरी कतलो व्यवसाय मोला दार्नमन नरंग मोदे गोडिवाडलो पार्याटेंच नुना सीयम वायस जेगर इडको इल्ल समुधायम लो एर सर्चेसन वायस तर विक्रहानी आगस्तेंच न वायस जेगर महुन रिटे आधिपुर सिन्मा फ्लाफ और नंद को वेक्तिन चीज़ को बादर फैन हाइद्रबाद वोनी आईमेक्स तियेटर वोद्ध कट्ना सीम जेगन तो टीम इंडिया युवक्रिकेट बेटू 
తాడపల్లి క్యాంప్ ఆఫీస్ లో కలిసిన కేస్ లాభాలతో ట్రేడింగ్ ను ప్రారంభించిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు యాభై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై నాలుగు వద్ద కొనసాగుతున్న నిఫ్టే ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే